ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧ್ಯಾನ ದೈನಂದಿನ ವಾಚನಗಳ ಮೇಲಿನ ಧ್ಯಾನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆಗಮನ ಕಾಲದ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಗುರುವಾರ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ ಈಸು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವವನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮನೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಾನೆ ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ನೆರೆ ಬಂತು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು ಆದರೂ ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದರ ಅಡಿಗಟ್ಟು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿಹೀನನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಾನೆ ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ನೆರೆ ಬಂತು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು ಅದು ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾದ ಪತನವೋ ಅಗಾಧ ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಅಡಗಿದೆ ಆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಆ ಬೋಧನೆ ಜೀವಿಸಲು ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾನುವಾರದ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇವಲ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂಡ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾರು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನುಡಿಗಳು ಮಾತು 
ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪ್ರವಚನಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನ್ವಯ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವನ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಜೀವನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಬೇಕು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಂತೆ ನಡೆಯಲು ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯಲು ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಜೀವವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಇಬ್ಬಾಯಿಯ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೆಡುಕನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಕಡಿದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂಬ ಬಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂಬ ಬಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಹ ಗಾಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಏನಾಗತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು ನೆರೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಬಂತು ಮನೆಗೆ ಹಪ್ಪಳಿಸಿತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಎಂಬ ಮಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂಬ ನೆರೆ ಅನೇಕ 
ಸಂಶಯಗಳು ಏಕಾಂಗಿತನ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಖಿನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಗಳೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೆರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂಬ ಬಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಂಥ ನೆರೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೀಸಿದರೂ ಅದು ಮುದುಡಿ ಹೋಗದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಂದಿನ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯ್ ಡಿಕಾಸ್ಟ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ ಬಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು